苏丹共和国位于非洲东北部。苏丹这个名字源自阿拉伯语，意为黑人的土地。在二零一一年南方分裂之前，苏丹是非洲最大的国家。苏丹历史悠久，早在公元前七千年，中石器时代的非洲人就生活在现今苏丹首都喀土穆附近。到公元前五千年，来自撒哈拉沙漠的移民把农业带到了尼罗河流域。在接下来的几个世纪里，随着文化的大融合，产生了一种新的社会等级制度。公元前一七零零年，苏丹地区出现了库什王国。人类学和考古学研究表明，史前苏丹时期，努比亚人和当时的古埃及人在种族和文化上几乎是相同的。因此，在公元前三千三百年左右。他们几乎同时进化出了法老王权制度体系。公元前八世纪，库什王国征服了上下埃及地区，埃及由此进入第二十五王朝时期。五十一年后，亚述大举入侵库什。到公元前六百六十一年，亚述将库什王国的势力逐出了埃及。公元前五百三十年左右，库什将都城南迁至麦罗埃，此时的库什王国又被称为麦罗埃王国。在麦罗埃时期。库什利用当地丰富的森林资源，发展了炼铁业。此后，库什将注意力转向南方。公元前二十三年，罗马帝国为了报复库什在七年前对上埃及的入侵，出兵入侵了努比亚地区。经过努比亚人的顽强抵抗，罗马最终选择了撤军。到公元三百五十年，崛起的阿克苏姆王国占据了麦罗埃首都，麦罗埃地区由此成为阿克苏姆王国属地。公元五世纪初。布莱米人在上埃及和下努比亚建立了一个短命的国家。到四百五十年，他们就被诺巴提亚人赶出了尼罗河谷。六百四十一年，拉什顿哈里发的阿拉伯穆斯林征服了埃及。之后，他们发兵进攻了努比亚地区。经过激战，努比亚成为少数几个击败阿拉伯人的民族。从八世纪中叶到十一世纪中叶，信奉基督教的努比亚经历了黄金时代。其政治权力和文化发展都达到了顶峰。一千三百六十五年，一场内战迫使马库里安王朝逃往夏努比亚，而东古拉地区则被阿拉伯人占据。到一五二六年左右，奥斯曼帝国占领了萨瓦金，并沿着尼罗河向南推进。一五八五年，奥斯曼人试图占领东古拉，但被分级军击退。之后，位于尼罗河第三大瀑布区以南的汉尼克成为两国的边界。到一七一八年，分级苏丹国因政变而出现了王朝更迭。一七一八年的政变开启了推行更正统的伊斯兰教的政策，这促进了苏丹的阿拉伯化。十九世纪初，穆罕默德·阿里将埃及从一个被忽视的奥斯曼帝国省份变为一个几乎独立的国家。阿里复制了中世纪马穆鲁克前辈的做法，试图将埃及边界向南扩展到苏丹。一八二一年，阿里儿子指挥的埃及军队征服并统一了苏丹北部。尽管埃及在十九世纪的大部分时间里宣称拥有苏丹全部领土，并在苏丹南部建立了一个省份以实现这一目标，但埃及无法对苏丹建立有效的控制。在埃及统治后期，苏丹部分部落皈依了基督教。一八八一年，一位名叫马赫迪的宗教领袖利用埃及管理不善造成的局面发动了起义。四年后，马赫迪突然逝世，阿卜杜拉随后继承了马赫迪的权位。在他领导下，苏丹吞并了埃塞俄比亚。由于连年对外战争以及1889年的饥荒，导致阿卜杜拉失去了民心。阿卜杜拉对埃及的进攻加速了他的衰亡。1899年，英国和埃及达成协议，苏丹由埃及经英国同意任命的总督管理。为了长期控制苏丹，英国殖民者对苏丹南北方实行分而治之的政策。当时，苏丹南部被定为封闭区，禁止苏丹北部人进入。这种殖民政策为以后的南北纠纷埋下了祸根。一九一六年，英国政府怀疑苏丹受到奥斯曼帝国政府的影响，于是从埃及发动远征，占领了达尔富尔。英国殖民政府将财政和行政资源分配给喀土穆附近的苏丹中部部落。而达尔富尔等偏远地区则基本被忽视。第一次世界大战后，苏丹民族解放运动逐渐兴起。在民族解放运动的压力下，英国殖民当局于1944年成立北苏丹咨询委员会。三年后，英国殖民政府又成立了立法会议和行政委员会，但总督权力却凌驾于二者之上。这引起苏丹多数政党的反对。
。然而，英国利用苏丹两大政党间的矛盾，使独立运动又一次受阻。1952年的埃及革命宣告了苏丹独立进程的开始。1953年2月。在苏丹人民民族解放斗争高涨的形势下，英国被迫同意苏丹由自治走向独立。就在苏丹独立前夕，苏丹南部城市托里特爆发军事叛乱。虽然叛乱很快被镇压，但这却标志着长达十七年的第一次苏丹内战的开始。一九五八年，在经历了一段经济困难和政治操纵导致公共行政瘫痪后，总参谋长易卜拉辛·阿布德少将。通过一场不流血的政变，推翻了议会制度。军政府在发展国家经济方面取得一定成就，但其在南方强制推行的同化政策，导致了阿布德于1964年的下野。1965年至1969年，南北双方曾组织联合政府，但由于派别争端，无力解决苏丹现实问题，于是以加法尔、穆罕默德、尼迈里为首的青年军官发动了政变。尼迈里执政后，与南方代表签订了亚的斯亚贝巴协定，规定南方三省成立地方政府，实行区域自治。这标志着苏丹第一次内战的终结。十年后，尼迈里决定终止该协定。同年九月，尼迈里决定在苏丹全国实施伊斯兰法。九月法令引起了由非穆斯林为主体的南方人的愤恨。同年年底，苏丹爆发了第二次内战。一九八五年四月六日。一群军官在中将达哈卜的领导下推翻了在埃及避难的尼迈里。1986年，苏丹举行大选，其后达哈卜将政权交还给民选的萨迪克政府。1988年11月，萨迪克政府和南方反政府组织在亚的斯亚贝巴签署和解协定。在萨迪克政府对九月法令的废除表决前一天，巴希尔上校发动了政变，成立了一个由15人组成的救国革命指挥委员会。1993年10月16日，巴希尔宣布自己为苏丹总统。当时，时任国民议会议长哈桑·图拉比与伊斯兰原教旨主义团体取得联系，并邀请本·拉登访问苏丹。两千年总统大选前，图拉比提出一项削减总统权力的法案，巴希尔于是下令解散议会，并宣布苏丹进入紧急状态。2003年初。苏丹解放运动和正义与平等运动组织指责苏丹政府压迫非阿拉伯苏丹人，从而引发了达尔富尔战争。战争导致数十万人流离失所。二零零四年初，南方叛军与政府之间的和平谈判取得了实质性进展，双方同意在和平条约签署后，苏丹南部将享有六年的自治权。自治期结束后，苏丹南部人民将能够就独立问题举行全民公投。二零一一年初。南苏丹举行了独立公投，南方以压倒性多数票决定于当年晚些时候脱离苏丹。巴希尔宣布接受公投结果，但不久后，南苏丹与北苏丹军队在柴油区南科尔多凡州爆发了武装冲突。2018年12月19日，巴希尔决定将物价提高三倍，而当时苏丹正遭受外汇严重短缺和通货膨胀率高达 70% 的困扰。2019年4月，经过数月持续的街头抗议。总参谋长决定下令逮捕巴希尔总统。自巴希尔政府垮台以来，该国由苏丹主权委员会统治，该委员会由军方和民事代表组成。2020年10月，苏丹与以色列达成了正常化外交关系的协议，该协议是苏丹与美国达成的协议的一部分。作为回应，美国将苏丹从美国支持恐怖主义国家名单中删除。2021年10月25日，由阿卜杜勒·法塔赫。布尔汉将军领导的苏丹军方通过军事政变夺取了政府控制权。文职总理哈姆杜克拒绝宣布支持政变。面对国内外的阻力，布尔汉恢复了哈姆杜克的总理职位。二零二三年四月，在讨论由国际社会斡旋的向文官统治过渡的计划时，苏丹军政府的两个对立派系在首都喀土穆和达尔富尔地区爆发了战争。世界粮食计划署于2024年2月22日发布的报告称，苏丹 95% 以上的人口每天吃不起一顿饭。平心而论，苏丹境内的自然资源相当丰富，具备发展经济的优势条件。其中，苏丹以探明的石油储量为16亿吨，天然气储量为65亿立方英尺，金、银、铜、铬、钻石等矿藏的储量也相当可观。然而，由于常年动乱，导致苏丹始终无法摆脱一贫如洗的窘境。截至2018年
，苏丹贫困率超过百分之五十。根据联合国开发计划署公布的二零一九年度人文发展指数，苏丹在一百八十九个国家中排名一百六十八位。近年来，苏丹政府努力改变财政严重依赖石油出口的情况，将发展农业作为长期战略。同时，逐步加大对基础设施以及教育、卫生等民生项目的投入力度，从而有效地控制住恶性通货膨胀，使得经济出现复苏势头。但因为战争 ，2023 年苏丹谷物产量比上一年减少了 46% 许多地区粮价比冲突之前上涨了二到三倍。缺少医务人员干预，加上流离失所者的无序流动、疟疾、霍乱、登革热。麻疹等传染病正在苏丹大范围传播。苏丹要想彻底摆脱贫穷，恐怕还有相当漫长一段路要走。